えー、で今日はねごめん時間が全くなくてあの1試合も見れておりませんなので逆に今日は何があったのか聞きたいなと思っておりますクミンガが良かった最近調子いいねクミンガね、えー、今日は今日はピストンズの試合ないよ明日だよねで一応キングスがサンズに勝った試合の1ピリを今ちょうど見てるんだけど、まあ、特にそこまで話すこともあんまないなこの試合は、まあ、ヌルキッチとビールがいなくてアズブギーに出番が回ってきてますね TJD がダブルダブルスティーブ・カーがインタビューで言ってたよねもうみんな忘れてるかもしれないけど俺らには昔ボーガットという選手がいてたなボーガットはトップ・ザ・ビップ・オブ・ザ・キーでボール持ってそこからハンドオフしたりカッティングでパスしたり彼がトップでボールを組み立てプレーを組み立ててたんだよみたいなでそんなボーガットに TJD が今慣れる素質があるかもしれないみたいなこれは TJD に対する最大の賛否というかすごい評価をしてくれてるよねだこれからどんどん TJD の出番が増えていくかもしれないですね昨シーズンもこののくらいの頻度で配信してたんですか昨シーズンの方が頻度は少なかったはず今シーズンはひたすら配信してるね気づいたらで徐々にやっぱもうみんなも NBA に飽きてきて、まあ、俺の配信があんま面白くないからっていうのもあるかもしれんけどちょっとずつ人が少なくなってるでも去年一番少ない時で350とか400人ぐらいだったかなまだいる方ですねムーディーは限界うーんムーディーはそうねやっぱディフェンスがちょっと気になっちゃうなでオフェンスでそのディフェンスを取り戻せるほどの能力が,も能力がないっていうまあ、スポットシューターはやっぱなかなかしんどいオーリアーズだというのはあるかな、まあ、TJD もこう頑張ってはいるけどもうちょいやっぱスティーブ・カーを求めたいのかなっていう気持ちもしますねまあでもよくやってる方だとは思うけどオーリアーズ厳しいんかな、まあ、今ちょっと調子取り戻してきてるけどねドレイモンド・グリーンがいない状態が一番調子いいってよくわかんないけど、まあ、相手がねあんま強くないっていうのはあるけどウルベズこのままいけそうですかそうね個人的にはすごく安心して見れてます崩れる可能性は本当マイク・コンリーが怪我した時ぐらいじゃないそれ以外で崩れる理由があまり見当たらないね怪我誰かが怪我するって以外ではあまり見当たらないですね。渡辺心配。今日多分ガベージで出たんかな渡辺ちょっと11分ぐらい出てたよね。でも33分の0で、フィールドゴール4分の1で。ちょっとまだ俺渡辺出る、出てくるところまで試合見れてなくてさ。渡辺、あ、違う。今出てるわ。ちょうど今出てきたね。1ピリの残り3分ぐらいから出てくるのか。まあでもやっぱ、ごめん、いきなり、そのクリップ共有であれだけどちょうど今<笑>ちょうど見てたらまあいい場面があったからちょっと共有するわ、まあ、いい場面っていうほどのあれでもないけどこのシーンは渡辺がやっぱキングスの中でも脅威だと思われてるシーンになるかな KD がポストプレイしようとするためにポストプレイするためにまずスイッチさせてミスマッチポストダブルチームでこの後ローテーション起こるよねローテーションローテーションローテーションでそうするとねやっぱコーナーが一番フリーになりやすいんで、ね、やっぱねこの KD が出てる時にブルックリン・ネッツでの渡辺が活躍した理由ってこのダブルチームされて渡辺がここにいてパスパスパスで渡辺がフリーになってスリ、えー3ポイントっていう結構、まあ、ネッツの中ではこうお箱のプレーにはなってたかなっていうシーンが今ちょうどサンズでも起きそうな、えー、状態になってるとただやっぱりこの後のこれ渡辺ここフリーになってないんだよねでアズブギーのこうリ、えー、何ダンクにつながったわけだけどこれ結構珍しくてっていうのもまあここ行くのはまあ当たり前よねミスマッチだからダブルチームでモリマリック・モンクが行くのも、まあ、基本だよね。で、その後渡辺についてる、えー、ライルズかな。ライルズが行くのも、まあ、当たり前かな。でも、この後なんよね。この後渡辺にジャベル・マギーも行こうとしてるじゃん。これ結構珍しくて、これ、マギーが行ってしまうと、このビッグマンがフリーになってしまうから。まあ、フォックスがビッグマンついてっていうローテーションのルールもねなくはないんだけどまあエリゴーが3打ってじゃあミスマッチの状態でリバウンド取れるのかっていうところが気になるよねだからコーナーは頑張ってフォックスがこうわー戻っ
て対応するっていうチームが多い中で今、キングスはマギーまでもがこう、えー、渡辺に行こうとしとるやんこれって多分渡辺のコーナー3は期待値高いよねそこはちゃんと守ろうねっていう意識が強いからこそのミスだったこれは結果ミスなんだよねディフェンス的にはミスなんだけど渡辺に対するそのコーナー打たれちゃダメだよねっていう気持ちが生んでしまったミスだと思うから渡辺のスタッツにはならないけど、まあ、引力としては効果はあったねっていう感じですねコンリーの後釜候補はコンリーもうこの状態のコンリーを逃す理由もないから次ちゃんと契約金与えてしっかり残すと思いますねコンリーの後釜はマイク・コンリーです2年後のことは知らん2年後のことはまだ出てきてマイノットとかも無理だしレナード・ミラーとかもね全然タイプが違うしターンズのフックパスのフェイクスゴールでしょ俺めちゃくちゃ騙されたもんこう,こういうモーションしてからのここでボールを止めてこうあの瞬間だけはヨキッチレベルだったよねこうパスするかなとまずこうしてこうしてこうすげえマジでボーゲルヘッドコーチの会見内容を見ると余計に不安ですうわそれ見てないな何て言ってたんだろうよければ教えてくださいウルブズ見てて楽しいチームだこれ実際俺の配信にウルブズファンってどんぐらいいるんだろう増えたんかなやっぱり、えー、シューマさん4ヶ月目ありがとうございます明日ウルブズキングズでスポーツベットしようと思ってます今の調子ならウルブズ優勝優勢と思いますがオッズ 2.2 倍なのでベットしようかと思ってますが晴れさん的に明日は勝てそうですかいやー明日はウルブズにかけるのは結構ギャンブルチックじゃない俺だったらキングスにかけるな<笑> 2.2 倍なんでしょウルブズが優勢だと思われてるってことでしょまあ順位的にもそうだけど。俺だったらここでギャン,ギャンブルチックに攻めるけどね。まあ、俺はあのー、スポーツベッドをやったことないから、あれだけど。もしやるんだとしたら、まあ、ウルブズファンだけど、まあ、キングスにかけるかな。キングスが 1.7。あれウルブズの方がそういうことキングス優勢だと思われてんだ。まあ、確かに、あれか直接対決でキングス勝ってるよねって話。うわー迷うね。<笑>まあでもウルブズも負けたからこそすごい対策してくると思うしキングス B2B なんだ、まあ、B2B ってどこまで影響あるんだろうな実際昨日も配信で言ったけどマイク・コンリーは B2B の時の方がパフォーマンス上がるって本人言ってるし対策されたら弱いキングスでも対策しづらいけどなキングスのオフェンスマジでケビン・ハーターがさランニングするタイミングとか本当に止めるの難しいしなんか日に日に動き増えてるし難しいもうあそこまで行くとねちょっと俺も真似したくても真似できないわあのキングスのオフェンスはすごいケビン・ハーターを生かす気持ち強すぎるもんブッカーもこういつスティックしていいかみたいなタイミング見計らってるけどそのタイミングをね絶妙にずらしてくれるあとハーターが3打ちやすいようにもうみんなカッティングしてこうスペース空けるようにしてるしシューターとしては本当にやりやすくてしょうがないぞスポットのキーガン1回当たるとマジ止まんねえ。そうね。まあでもジャズ戦の40点取ったやつは47点だっけあれ配信でも言ったけど、あれマジでジャズのディフェンスどうかしてるけど、まあでもハーターそもあ違う。キーガンまでそもそもあんま確率良くなかったんだっけその時まで。だからまあ打たせてもそんな期待値高くないよねみたいな。ディフェンスしたら当たりに当たっちゃったみたいな感じだっけ